Ma kila siku ya Jumatano saa nne asubuhi na Jumamosi saa kumi na moja ala siri tukikujuza mengi kuhusu jamii ya sasa kuhusu familia ndoa watoto na kadhalika kumbuka pia tutakuwa tunakuletea wanandoa wazazi ambao pengine wanafanya malezi peke yao ambao wa mambo wanasema ni single parents papa hapa ndani ya Capuchin TV siku ni Jumatano asubuhi na ya Sasha Elizabeth Jamii bora maisha bomba The word of God becomes a light for our path You and I are called to extend a smile to extend a work of mercy Tumsifu Yesu Kristu mpendwa mtazamaji wa Runinga Captain popote pale ulipo na karibu kwenye uvumbuzi wa wiki matumani yetu ni kwamba uko imara katika imani ikiwa ni mwaka cha wa kilitrujia kanisa katoliki juma la pili ya majilio kwanza tupate vidokezo Utamaduni na umaarufu si hakikisho la kupendeza Mungu asema baba mtakachifu Francisco askofu mkuu Martin Kivuva wa Jimbo Kuu la Mombasa imiza waamini wawe washiriki wa kweli na waaminifu epukana na epukana na majilio na kipindi ambacho kinatupa nafasi samahani Kipindi cha majilio ni kipindi ambacho kinatupa nafasi ya kujitayarisha afundisha Padre Charles Kiruri. Karibu kwa taarifa kamili, mimi ni Arbe Bonaya na taarifa yetu yaanzia Vatican. Baba mtakatifu Francisco wakati wa maadhimisho ya misa takatifu mjini Atene katika ukumbi wa matamshi ya Mergon nchini Uturuki alisema kwamba janga ni sehemu mwafaka kwa ajili ya ongofu na kupokea uwepo wa Mungu katika historia ya watu na katika historia ya maisha ya kila mtu. Mwanabari wetu ambaye ni Asasha Elizabeth ana taarifa hizo. Akihubiri wakati wa misa takatifu Dominika tarehe 5 Disemba mwaka huu katika ukumbi wa Megaron mjini Atene, Ugiriki, Baba Mtakatifu Francisco aliwahimiza waamini kuomba neema imani thabiti, akisisitiza kwamba mambo yote ni shwari palipo Mungu. Baba Mtakatifu Francisco mara baada ya kuwatembelea wakimbizi katika kisiwa cha Lesbos akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ugiriki aliendelea mji wa Atene ambapo aliadhimisha misa katika eneo linalofikiriwa la urithi wa kiutamaduni wa kitaifa. Pia alisema utamaduni na umaarufu sio hakikisho la kumpendeza Mungu, kinyume chake inawezekana kusababisha kiburi na kumkataa Mungu. Hivyo basi inamhitaji muumini kuwa maskini wa ndani kama jangwa lilivyo maskini. Asasha Elizabeth, Capuchin TV. Na tukirudi kwetu nyumbani kutoka Jimbo Kula Mombasa, Padri Rafael Kanga aliongoza waamini katika adhimisho la Jumapili ya pili ya majilio kutoka katedrali ya Roho Mtakatifu mjini Mombasa. Alisema hajalishi cheo au mali tulionao bali ni bora tuji, tujue vipi tutaishi maisha yetu ya kimani na kiroho. Alianza kwa kuomba Mungu awape pumziko la amani wanakwaya wa kanisa la Mtakatifu Cecilia eneo la Mwingi kwenye Jimbo Katoliki la Kitui ambao walipoteza maisha yao baada ya basi walilokuwa wakisafiria kutumbukia kwenye mto Enziu. Tujiunge na Jimbo la Kitui jana tulipata habari za kusikitisha kwamba kuna kwaya fulani kutoka kule Mwingi ilikuwa inaelekea kwa harusi ya mmoja wao katika kuvuka mto basi wakapata ajali na wengi wakaweza kuaga dunia ni habari ambazo zimetusikitisha sana 
sababu mara nyingi kinapotokea kifo cha ghafla wacha watu na maswali mengi tunamwomba Mungu ajalie roho zao pumziko la amani sikia pia kulikuwa na watoto kama waina hivi ambao waliaga pia Mungu awajalie pumziko la amani tumsifu Yesu Kristo aidha alihimiza waumini kutafakari kinachowakwaza katika maisha yao ni nini hicho ambacho kinanikwa eh, kila wakati najikwa na anguka kila wakati siwezi kutembea vizuri katika maisha yangu ya imani siwezi kufurahia na kuenjoy my spiritual life ni nini hicho ambacho kinakuwa kikwazo katika maisha yangu kumfikia Mwenyezi Mungu na pia kuweza kuwafikia wengine kila bonde lazima lizibwe lazima litengenezwe ndio njia iweze kuwa nzuri ya kuweza kutoelekeza kwa Mwenyezi Mungu Kumbuka hayo yote ambayo yanazungumzwa yanatuelekeza tukaweze kujitafakari kwa maisha yetu ya kiroho kwamba tunataka tuishi namna gani. Alikiri kuwa haijalishi cheo au mali ya mtu bali ni bora muumini ajue namna ya kuishi maisha ya kiimani ya kiroho. Hata kama mimi ni mwanafunzi sifikirii tu kuharibu kuchoma mashule na kadhalika lakini nafikiria hata kama kuna shida itaweza kuishi vipi maisha yangu ya imani maisha yangu ya kiroho Padre Kanga alifikia kikomo cha mahubiri yake kwa kusema kuwa ajali iliyotokea katika mto enziu iwe funzo kwetu hayo yaliyotokea jana iwe ni fundisho kwa kila mmoja wetu mimi na wewe kwamba Yesu hayuko mbali na sisi Yesu yuko hapa hapa karibu. Yesu yuko na sisi kila wakati. Lakini tunajiandaa vipi kuishi naye milele? Nikiripotia runinga ya Kapuchin, jina langu ni Pita Mwangi. Shukran Pita Mwangi, ni taarifa yake Pita Mwangi na tumesikia kwamba ama Padri Rafael Kanga alihimiza ama alitufunza kwamba hajalishi cheo ama mali tulionayo bali ni bora tujue vipi tunaishi maisha yetu ya kiroho na kiimani na kutoka hapa tuelekee Jimbo kuu Katoliki la Nyeri ambapo kipindi cha majilio ni kipindi ambacho kinatupa fursa ama nafasi kinatupa nafasi ya kujitayarisha kujiandaa kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristu haya ni maneno yake Padre Charles Kiruri ambaye aliongoza misa ya Dominika pili ya majilio kutoka katedrali ya Mama Maria Consolata mjini Nyeri na hii ni taarifa yake Peter Mwangi bado Alisema kuwa fadhili zake Mungu ni za huruma huku akirejelea maandiko matakatifu na fadhili zake ni za huruma. Diposa tunaona hayo ya kitinia kama vile Nabii Baruk akisema ya kwamba Mwenyezi Mungu ameamuru ya kwamba kila mlima mrefu utashushwa na vilima vya milele e pia mabode yatajazwa hata nchi itakaa itasawasishwa ili Israeli atembee salama katika utukufu wa Mungu Katika upeo wa mahubiri yake Padre Kiruri alihimiza wapendo wa Mungu kuweka matumaini yao kwa Mungu katika safari ya imani kwani yeye ni Mungu wa fadhili Katika hii njia ya imani na maisha yetu ya kiroho yatakuwa sawa manake ni Mwenyezi Mungu anatufadhili na ufadhili wake ni wa huruma kwetu sisi kwa wote basi tumwarike na siku hii ya leo tutengeneze njia za Bwana kuyaonye mapito yake na hatimaye tutaona uokofu wa Mungu. Peter Mwangi, Kapuchin TV. 
Shukran Peter Mwangi na tumesikia kwamba kipindi cha majilio ni kipindi ambacho kinatupa nafasi ya kujitayarisha na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo alisema Padre Charles Kiruri kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Nyeri na kutoka hapa tuvuke hadi Jimbo la Mranga ambapo ambapo runinga ya captain tulinjilisha pamoja na umini wa parokia ya mwenyeheri Joseph Almano Enola Waguru katika misa za Dominika ya pili ya majilio kiongozi wa ibada alikuwa Padre Pichaweru ndugu Francisco Mkapchini katika mahubiri yake aliwarai waumini kutokata matumaini mbali na changamoto wanazozipitia huku akirejea wimbo wa zaburi ya siku hiyo kwamba katika hali ya uchungu hali ya, ku, ya kujiona kwamba hauko kama wengine haujabarikiwa bado kuna kuna matumaini jipe moyo jipe moyo mama jipe moyo baba kwamba anasema kwenye zaburi ingawa mtu anakwenda zake akilia Vivyo vivyo padri wa weru walifundisha kwamba wakati mwingine si vizuri kufungua macho na masikio yetu kuona ama kusikiliza maovu yanayotusikitisha Kuna picha nyingi sana ambazo tunapokea na zingine sio habari njema ni habari za masikitiko hata kama yapo hata kama yao yote yanafanyika wakati mwingine si vyema kufungua masikio yetu ama macho yetu kuona uovu ama ajali ama maovu kama yale Alihimiza waumini kuendelea kuomba Mungu kama njia moja kuboresha uhusiano wao na Mungu hili siku atakapokuja Kristu azikute taa zao zinawaka Tumombe Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku tujaribu katika kushirikiana na Mwenyezi Mungu ili imani yetu endelee kukua na kujiandaa sio tu kwa ajili ya Krismasi mambo ya nje mambo ya mavazi japokuwa ni mema lakini ni uhusiano unaodumu milele uhusiano wa sakramenti uhusiano wa sala uhusiano wa neno la Mungu na matendo ya huruma kuwatendea wengine yale mambo tungependa na wao watutendee jiwe la kwanza katika mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu jiwe la pili sakramenti zinazotujaza nguvu neno la Mungu na sala na maombi yetu na mtolea Mwenyezi Mungu ili atajapo atakapokuja huyo aliyeandaliwa akute kwamba taa zetu zinawaka katika upeo wa mahubiri yake padri wa weru alisisitiza kwamba sauti ya Yohane mbatizaji isikike katika nyoyo za waumini ili waweze kuleta uhusiano bora pale ambapo umoja umelegea Sauti ya Yohane mbatizaji mwana wa Zakaria isikike pia katika nyoyo zetu kwamba uhusiano wetu ulipolegea mahali ambapo kuna kutoelewana katika familia kati ya wazazi na watoto kati ya bibi na bwana kati ya wote ambao wana, wanapaswa kuwa na uhusiano bora turejeshe uhusiano huo tulainishe nyoyo zetu ili Mwenyezi Mungu kila wakati atukute tukikesha kwenye mahusiano yetu bora naye kuingineko tu kutoka hapa samahani tuelekee hadi kasarani ambapo siku ya tarehe ine Disemba siku ya Jumamosi tuliungana na wachao wa shirika la masista wadogo wa mtakatifu Francisco eneo la Kasarani kwenye ibada ya misa sherehe za jubilii ya fedha kiongozi wa ibada alikuwa askofu mkuu Martin Kivuva wa Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la maskofu hapa nchini ama ukipenda KCCB Askofu mkuu Kivuva alianza mahubiri yake kwa kuwafafanulia waumini maana ya maadhimisho ya jubilei. Told that the concept of jubilee is a special year of remission of sins. Aliendelea na mahubiri yake aliyoja hekima huku akiwahimiza wapendwa wa Mungu wawe washiriki wa kweli na waaminifu katika kueneza neno lake Mwenyezi Mungu. Let's be true partners, honest partners in the ministry of the church. And also as I speak, I also speak from the, where I sit as the Archdiocese of Mombasa. <clears throat> we invite everyone and I say to some of them, 
let's allow the church to flourish. We might be, and I believe we could be, the shoot Isaiah is talking about. Kwa kuhitimisha askofu mkuu Kivuva, aliwarai wote waliohudhuria kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa upendo na nafasi waliopewa. Let's thank God for this privilege and say to God once again, we thank you for choosing us. Help us to keep what we promise and continue to promise. Baras Victor Runinga ya Captain Kasarani Nairobi. Shukran Victor Baraza tumshukuru Mungu kwa upendo na nafasi aliyotupea sema askofu mkuu Martin Kifuva ambaye ni askofu wa Jimbo Kuu la Mombasa na pia mwenyekiti wa baraza la maskofu hapa nchini ama ukipenda KCCB kumbuka taarifa yake Victor Baraza inatupeleka mapumziko madogo lakini kwako usibanduke kwani kuna mengi bado The word of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy. ya kuombea sinodi tunasimama mbele yako ewe roho mtakatifu tunapokusanyika pamoja kwa jina lako wewe pekee unayetuongoza weka maskani yako ndani ya nyoyo zetu utufundishe njia ya kupita na jinsi ya kuenenda sisi ni dhaifu na wenye thambi usiruhusu tuendelee kuchochea machafuko usiruhusu ujinga Utuongoze kwenye njia mbaya wala upendeleo usiathiri matendo yetu. Utuwezeshe ndani yako tuwe na umoja ili tuweze kusafiri pamoja hadi uzima wa milele wala tusipotee mbali kutoka njia ya ukweli na iliyo sahihi. Tunaomba haya yote kwako wewe ufanyaye kazi kila mahali na kila wakati katika ushirika wa baba na mwana milele na milele. Amina. Catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es un modo de ser y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias 
a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy. Shukran kwa kwa nami na karibu katika awamu ya pili ya uvumbuzi wa wiki hii kutoka hapa Runinga Captain sasa tuelekee Jimbo Katoliki Langong kwenye Jimbo Langong katika katedrali ya Mtakatifu Yosefu wachungaji watawa na walei waliadhimisha misa ya sherehe za kifamilia za Jimbo hilo pamoja na kufunga rasmi mwaka wa Mtakatifu Yosefu mnamo tarehe 4 Jumamosi mwezi huu. Misa hiyo iliongozwa na mwadhama John Kardinali Njue kwa ushirikiano na askofu wa Jimbo hilo John Obala Owa na askofu wa Jimbo la Nakuru Mwashamu Morris Mwatia Makuba. Hii ni taarifa yake ya Sasha Elizabeth. Obala alichukua nafasi yake kuwakaribisha waumini waliohudhuria misa hiyo. Askofu wa Jimbo la Nakuru Mhashamu Morris Muhatia alikuwa miongoni mwa wageni waliowalikwa pamoja na mapadri, watawa na walei. Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uaminifu wake na baraka zake nyingi alizojalia kama familia ya jimbo hili la ngoma mwaka huu umekuwa wa kipekee wetu kama jimbo na kanisa zima Kardinali Njue alianza homilia yake kwa kuwasimulia waumini juu ya maisha matakatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, huku akiwashauri kwamba kila jambo linafanyika kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tunakuja pamoja kwa sababu kweli hii ni siku muhimu. Tayari tumesikia katika liturjia leo tunaitwa kweli tusherekee mtakatifu Yosefu alipiga hatua na kuwashauri watoto kuepukana na njia ya mkato bali kuwa kitu kimoja katika familia leo unakumbushwa hata wewe ukiwa mtoto basi usije ukaanza kutafuta tu njia tufupi kwa kutoroka kutoka kwa mama au kwa baba uwe hata wewe ni memba katika hiyo familia na kila memba hapo anaidi identity yake lakini kuna yale inayomuhusu kwa kuhitimisha alimsihi kila mmoja kuwajibika katika familia hasa kulingana na wajibu alionao hii ni wakati naambiwa let every category play its rightful role let every category play its rightful role kila mtu atende kile kinalingana na utu ambao Mungu amempatia Asasha Elizabeth uvumbuzi wa wiki Kapuchin TV Shukran Asasha Elizabeth na tumesikia mwadhama John Kardinali Njue alimiza watoto kwa jumla kwamba tuepukane na njia ya mkato yani lile shortcut mambo ya kutumia ma shortcut sio na kutoka hapa tuvuke hadi eneo la Karen tarehe 3 Desemba siku ya Ijumaa 
chuo cha chemichemi ya uzima eneo la Karen kiliandaa sherehe ya kufunzu kwa mahafali wa wamu ya 38 ni sherehe iliyoongozwa na ibada ya misa takatifu ambayo iliongozwa na mwashamu askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Nairobi askofu Philip Anyolo ini taarifa yake Victor Baraza Padri alianza mubiri kwa kuonyesha furaha yake kuwa pamoja na kusherehekea mafanikio yao My dear friends in Christ we have gathered here today to celebrate and to join our dear friends as they celebrate the work of their success God who is our creator is always with there for us and he always wants us to achieve something in our lives Haida padri alipiga hatua na kusema kuwa wengi wa waumini wanaomba mahitaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu ila wanapopata wanasahau kurudisha shukurani and this this time who approached Christ in the gospel going to him Jesus grants them what they ask for all of us our needs our challenges when we present them before God God is there for us to hear our challenges to listen to our crises so that he's able to help us kwa upande wake askofu mkuu Philip Anyolo ambaye pia alikuwa mgeni wa heshima katika hafla hiyo alipongeza taasisi ya chemichemi kwa kazi nzuri wanayofanya kwa kueneza injili ya Kristo duniani pamoja na kumshukuru Mungu kwa kazi yao to appreciate what chemichemi is doing for great evangelization in the world I know if I may start with this those ones the graduates and the formators you will miss each other if we have seen you in the reacting with one another it is for sure you will miss each other and I think invitation has been already extended to you to come back not for sabbatical now but for hard work Haida alisema kuwa elimu ni msingi wa maisha na kawasiwa uweze kutumia hekima ya elimu yao kwa manufaa na heri ya dunia hii. Katika itimisho la ujumbe lake askofu aliwashauri maafali hao kutumia elimu kulinda na kuboresha misingi mbali mbali. Had the voice so you the knowledge you have received is like the horns. Not to pierce anybody but to protect. Indeed to protect so go out they go out there knowing that you are equipped with the gift of the virtuous life that is going to help you to be wonderful people as you have been as you have become in the rest of the world so take courage as you go nikiripotia runinga ya captain kutoka kare nairobi mimi ni ingaria okiru barasa Shukran Victor Baraza kutoka hapa tuelekeze kamera zetu hadi Jimbo Katoliki la Kakamega kwenye parokia ya Mautuma tarehe sita Disemba siku ya Jumatatu ambapo misa ya shukrani kwa ajili ya sister Mary Penina Njeri ambaye alisherekea jubili yake ya fedha mwezi Aprili mwaka wa 2021 Kiongozi wa ibada alitoa shukrani kwa wazazi wake sister Mary Penina kwa kumpa yeye malezi bora na kumuelekeza katika njia ya ukweli na uzima. Mzee Charles pamoja na mama Margaret tunawashukuru sana kwa kumzaa sister Penina kwa kumulea kumsomesha na kumfundisha imani. Tumefika hapa kukuambia pamoja na mama pongezi kwa kazi ambayo mumefanya kwa mtoto wenu tangu Mungu awajalie miaka mingi iliyopita na asomno miaka 25 ambayo sister anamshukuru Mungu Alizidi kusema kuwa safari ya mafanikio ni ngumu kwani ina msukutuko na mtu hana imani dhabiti hata fanikiwa 
safari ya mafanikio ni ngumu na po una, unapoanza hiyo safari bahari inatulia lakini ukifika katikati misukosuko inakuwa mingi na kwa sababu ya hiyo misukosuko ukiwa na imani haba basi hiyo safari itakushinda aliwapongeza watawa kwa uvumilivu wao mwaka ishirini na mitano katika kufanya kazi katika shamba la Bwana Sister tunakuambia pongezi Sister Penina pamoja na wenzako tunawaambieni pongezi kwa miaka ishirini tano na miaka hamsini ambayo mumevumilia kufanya kazi katika shamba la Bwana Alisema pia familia ni nguzo katika imani kwani familia zikisimama imara wito utapatikana. Familia ni msingi wa wito. Familia zetu zikisimama imara wito tutapata. Lakini ile familia ambayo inalegalega bila shaka imani yao haiwezi kuambatana na matendo yao. Watu wa Mungu ambao tumejumuika hapa ni vizuri kutambua kwamba unyenyekevu ndio ngazi ya kupanda katika mwito wa wote. Katika kuhitimisha mahubiri yake, alimiza mapadri na watu wa Mungu kuwa daraja katika maisha ya mapadri wenzao ila wasiwe kizuizi au watu wa kujenga ukuta usiofaa katika maisha ya wenzao kuweni daraja katika maisha ya padri mwenzako usiwe ukuta katika maisha ya padri mwingine ukifanya hivyo bila shaka utashinda kwa kuwa daraja kuwa daraja kwa mtu mwingine kwa sababu yale yote ambayo unatekeleza ni kadiri ya mapenzi ya Mungu ni kwa sababu ya neema ya Mungu sio kwamba sisi ni wakamilifu lakini kwa sababu ya neema ya Mungu inatuelekeza katika maisha yetu. Na kabla tufike tamati tuvuke hadi Jimbo Katoliki la Bungoma katika parokia Maliki tarehe ine tarehe nane samahani Disemba siku ya Jumatano misa ya shukurani kwa ajili ya Sister Josephine na Nyama wa shirika la masista wadogo wa Francisco iliandaliwa. Mhubiri wa siku padri Alisema kwamba Mungu ndiye anayepanga yote katika maisha ya binadamu. Kwa siku ya leo Mungu ndiye anayepanga mambo haya. Mambo ya Josephine na mambo ya wenzake Mungu ndiye anapanga mambo haya. Pia alitaja familia kama nguzo muhimu katika maisha ya kila mtu kwani kulingana na malezi bora ndipo viongozi bora na uinjilishaji bora vinapatikana. Mose James Asante. Ni kwa sababu ya malezi bora. Uinjilisti unaanzia katika familia. Baba kiongozi, mama kiongozi mnafundisha watoto dini jinsi ya kufanya ishara ya msalaba jinsi ya kuanza kufanya maombi vile mlifundishwa katekizi na najua kwamba mlifanya hayo na Mungu komea pale katika upeo mahubiri yake alihimiza wanandoa kuvumiliana mbali na changamoto wanazozipitia katika familia ili kanisa liweze kupata vijana wengi wanaojitolea kutumikia e, katika shamba la Bwana na nyinyi katika ndoa tena Mungu Mungu kwa neema awalinde ndoa ni ngumu lakini naomba Mungu awalinde na kutokea kwa, kwa ndoa tupate vijana ambao watafuata mito mbalimbali katika kanisa hili kutoka Bungoma mimi ni Barasa Victor nikiripoti ya Runinga ya Capuchin Shukran Victor Baraza kufikia hapa tunaweka kikomo cha uvumbuzi wa wiki hii sina budi la kuapa shukrani zangu za dati kwa moyo mkunjuvu wale wote wamekita kambi hapa kwa
kuwaletea habari za kina kutoka kwa watungaji mbalimbali kumbuka ni hapa tu katika runinga kapchin unapata habari zinazoambatana na imani na huduma za kanisa katoliki mimi kila siku ni te arbe bonaya endelea kutanzama runinga kapchin kitambulisho katoliki The word of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy. Living Faith Kids Daily Devotions for Africa I'm going to follow Jesus. This is to help kids grow in faith, wisdom, and develop habit of daily prayers and build their relationship with Jesus Christ and church. Train the young in the way they should go. Even when old, they will not swerve from it. Living Faith Kids Daily Devotions for Africa